quartier du Polar, c'est un peu le festival de Cannes du Polar, en fait. Donc, euh, d'être invité à Quai du Polar, c'est d'avoir une énorme reconnaissance pour moi. Puis en plus, ça a, enfin, j'ai vraiment été invité euh, officiellement de manière euh, très sympathique. Et euh, j'ai un programme assez chargé de, de conférences euh, là-bas. Donc euh, voilà, c'est pour moi, c'est une nouvelle forme de reconnaissance. Euh, c'est arrivé à mon quatrième roman. Euh, ce que je trouve plutôt euh, de bon augure, je trouve ça bien de patienter un peu avant de d'avoir la chance de, de, de rencontrer euh, voilà, ce, ce type d'événement. Euh, donc voilà, je suis hyper heureux d'y aller et je compte en profiter au maximum. Alors les rencontres avec les lecteurs, pour moi, c'est toujours des moments euh, à la fois très intéressants et très étonnants parce qu'en fait, euh, quand tu écris, tu t'écris pas pour les rencontres avec les lecteurs, t'écris pas pour rencontrer les lecteurs en fait, t'écris parce que t'as besoin, enfin en tout cas dans mon cas, j'écris parce que j'ai besoin de raconter une histoire et qu'elle sort. Et après ce qui est très intéressant dans les rencontres avec les lecteurs, c'est que tu te rends compte qu'en fait ces histoires, tu les racontes pas que pour toi, tu les racontes aussi pour d'autres personnes, et que des fois, euh, ils y voient des choses que toi t'avais pas forcément vues, ou que euh, ils ont une passion autour de ce que t'as fait, que des fois toi t'as perdu parce qu'en fait t'es déjà dans une autre histoire et euh, t'es moins passionné que sur les histoires dont, on, dont ils te parlent donc c'est toujours très étonnant et très enrichissant et puis euh, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de traverser tous les médias en termes d'écriture quasiment de bon, la presse mais le jeu vidéo le scénario de film le scénario de télé le scénario de bd et c'est le premier média dans lequel il y a des vraies rencontres avec mes lecteurs parce que par exemple, la série Alex Hugo que j'ai créée, il y a 5 millions de spectateurs euh, tous les mercredis euh, pendant tout le mois de septembre, mais personne n'a jamais entendu parler de moi et personne ne m'a jamais abordé pour me parler d'un épisode d'Alex Hugo. Alors là, depuis que j'écris des romans, maintenant, il y a des gens qui me parlent des épisodes d'Alex Hugo. <rire> Donc, euh, c'est rigolo de voir euh, surtout cette passion qu'il y a chez les lecteurs autour des auteurs euh, qui peuvent rencontrer, puisque nous, on est euh, des auteurs français, enfin, dans ces, dans ces salons, souvent... Euh, puisque les étrangers viennent, mais quand même, euh, alors à Quai du Boulard, il y en a beaucoup, mais dans les, dans les autres salons, il y en a un peu moins. Et, euh, et oui, c'est assez, euh, assez touchant, en fait, de voir euh, cette passion. Voilà. La rencontre avec les autres auteurs du Polar, ça, ça a été une autre surprise incroyable de, 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 de cet univers, parce que euh, là, pour le coup, euh, moi, j'ai toujours été un ermite, euh, j'ai mes confrères euh, scénaristes dans les autres euh, supports, on se connaît, euh, on, on est... Euh, on est toujours sur un mode de travail quand on se rencontre, on se côtoie peu à l'extérieur, voire pas du tout. Et puis là, tout d'un coup, sur les salons, j'ai rencontré des gars qui sont comme moi, qui racontent des histoires dans, dans des livres. Et euh, c'est devenu des copains, en fait. Et il y a eu une, une espèce de bienveillance et de camaraderie à mon égard quand je suis arrivé. Et je, vais par, je vais parler de, de gens comme euh, Claire Favant, euh, Jacques Sosset, qui sont les premiers que j'ai rencontrés, qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont présenté tout le monde. Après est venu Olivier Norek, euh, Nicolas Lebel... Euh, Bien sûr, Franck Tillier, qui était mon copain, mais déjà du scénario. Et en fait, je me suis rendu compte que de manière assez généralisée, dans le polar, je ne pourrais pas le dire à tous les... Enfin, je ne parle pas de tous les types de littérature. Moi, je parle uniquement des, des gens du polar. Une espèce de gentillesse et de bienveillance mutuelle, de, de non-concurrence, en fait, tout simplement, je dirais, euh, qui m'a bah, touché. Parce que ces gens, en fait, que je ne connaissais pas il y a encore quelques années, sont vraiment devenus des amis. On se retrouve avec plaisir, on passe vraiment de bons moments ensemble et on essaie de le partager avec les autres. Quoi.